குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ரோமன் கிளாசிசிஸ்டில் ஃபின்டிலியன் ஏற்கனவே இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் டு லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தில் கிரீக் மேஸ்டர்ஸ் அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் பிளாட்டோ ரெண்டு பேர் பார்த்துருக்கோம் ரோமன் கிளாசிசிஸ்டில் ஏற்கனவே ஹொரேஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போது ஃபின்டிலியன் ஸோ கிரீக்கில் ரெண்டு ரோமனில் இது ரெண்டாவது ஸோ ரோமனில் ரெண்டு மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு இது நாலாவது வீடியோ இப்போது ஃபின்டிலியன் முதல்ல ஃபின்டிலியனுடைய ஒர்க் அதனுடைய நேச்சர் ஆக்சுவலாக ஃபின்டிலியன் இப்போ ரோமன் கிளாசிசிஸில் தான் நம்ம சேர்க்குறோம் ஆனால் ஃபின்டிலியன் ஒரு ரோமன் கிடையாது அவர் பை பர்த்து ரோமன் இல்லை பை பர்த்து அவன் ஒரு ஸ்பேனியாட் ஸ்பேனியாடுனா ஸ்பெயின் நாட்டில் பிறந்தவன் ஆனால் ஸ்பெயின் நாட்டில் பிறந்திருந்தால் கூட அவர் ரோமில் தான் வந்து எஜுகேஷனுக்காக அவர் ரோமுக்கு வந்தார் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு சும்மா கொஞ்சோண்டு நாள் தன்னுடைய நாடு ஸ்பெயினுக்கு போயிட்டு ஆனால் திரும்பவும் ரோமுக்கு வந்து அங்கே ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரெட்டரிக் அந்த போஸ்டில் இருபது வருஷம் அவர் வேலை பார்த்துருக்கார் ப்ரொஃபஷர் ஆஃப் ரெட்டரிக்காக ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அப்போ பிறந்தது அங்கே தான் ஆனால் எஜுகேஷன் அவர் ஒர்க் பண்ணது அவர் லைஃப்பு எல்லாமே ரோமில் அதனால் நம்ம ரோமன் கிளாசிசிஸில் குவிண்டிலியனை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் சரி சரி இருபது வருஷம் அவர் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரிட்டரிக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இருபது வருஷம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய பெஸ்ட்டு ஒர்க்கு இன்ஸ்டிடியூஷோ ஆரேட்டரியோ அதாவது த எஜுகேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆரேட்டர் இந்த தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இது டுவெல் புக்ஸ் இப்போ பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் ஒன் புக் டூ புக் த்ரீ சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி த இன்ஸ்டியூஷியோ ஆரேட்டரியோ த எஜுகேஷன் ஆஃப் ஆரேட்டர் என்ற இந்த புத்தகம் டுவெல் புக்ஸ் கொண்டது இந்த புக்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஆரேட்டரி பேச்சு ஆற்றல் பேச்சு கலை இந்த பேச்சு கலையினுடைய முக்கியத்துவம் அது எப்படி வளர்த்துக்கிறது அதுக்கான விஷயங்கள் இதை பற்றி தான் இந்த முழுக்க முழுக்க இந்த புக்கு சொல்லுது ஆனால் புக்கு ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த நாலு புக்கு மொத்தம் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தை அதிகமாக பேசுது அதனால தான் நாம் வந்து பிண்டிலியனை இந்த லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இவர் ப்ரோ ஸ்டைலுக்கு ஒரு தியரியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் ப்ரோ ஸ்டைல் அதுக்கு என்ன தியரி அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் லிட்டரரி கிரிட்டிசத்தில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு இது இந்த ப்ரோ ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் ஸ்பீச்சுக்கும் ஸ்போக்கன் ஸ்பீச் ரெண்டுக்குமே இது பொருந்தும் பொதுவாக நம்ம முதலே பார்த்தோம் இவருடைய எல்லாமே இந்த பன்னெண்டு புக்குமே ஆரேஷன் ஆரேட்டரி பேச்சாற்றல் பேச்சு வளம் பேச்சு கலை இவைகளை பற்றியது தான் ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிட்டர்ன் கூட ரிட்டர்ன் ஸ்பீச்சுக்கும் ரூல் ஒன்று தான் ஸ்போக்கன் ஸ்பீச்சுக்கும் ஒன்று ரூல் ஒன்று தான் இது ரெண்டும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இதுதான் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் இந்த மூணு பேருமே இட் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் அவங்களும் இதான் சொல்லுவாங்க பேசு சில விஷயங்கள் பேசுகிறோம் சில விஷயங்கள் எழுதுகிறோம் ஆனால் ரெண்டுக்கும் ரூல் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இப்போது பேசுகிறதுங்கிறது எதில் இருக்கும் ப்ரோஸில் தான் இருக்கும் அதனால தான் ப்ரோ ஸ்டைலுக்கான ஒரு தியரியை இவர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு பொதுவாக ஒரு ரோம் கிளாசிக்ஸ் இப்போ ஹோமர் பிண்டார் அரிஸ்டஃபேன்ஸ் சோஃபக்லீஸ் யூரிபைட்ஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில்ஸ் இவங்கெல்லாம் ரோமில் மிக ஜாம்பவான்கள் ரோமானியர்களில் மிக சிறந்த இலக்கியவாதிகள் ரோமில் அப்படின்னா இவங்க தான் ஹோமர் பிண்டார் அரிஸ்டோஃபேன் சோஃபட்லீஸ் யூரிபைட்ஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட் அதே மாதிரி கிரீக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வர்ஜில் ஹொரே ஹொரேஸ் இவங்க தான் இதில் பெரிய ஆளுங்க இவங்க எல்லாமே ஹொரேஸ் வந்து கிரீக்கில் சேர்த்துருக்க கூடாது இவங்க எல்லாமே வர்ஜில் வர்ஜில் இவங்க எல்லாமே கிரீக்கில் பெரிய ஆளுங்க ஸோ இந்த ரோமில் பெரிய ஆளுங்க கிரீக்கில் பெரிய ஆளுங்க இவங்க புத்தகங்கள்லாம் யாராவது படிச்சுட்டா அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது 
அதாவது இந்த புக்கை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களை அறியாமையே அவங்க என்ன ஸ்டைலில் என்ன மாடலில் எழுதியிருக்காங்களோ இதே ஸ்டைல் இதே மாடல் உங்களுக்கு வரும் இப்போ ர சினி சிவாஜி கணேசன் சினிமாவை அடிக்கடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களை அறியாமையே உங்கள் பேச்சில் நடி உங்கள் அப்படி கையை கால ஆட்டுறதுல அப்படி வரும் அது மாதிரி ரஜினிகாந்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதில் ரொம்ப இதாக இருக்கவே ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவனாக இருந்திருந்தான்னா அவனை அறியாமையே அந்த கை கால் ஆட்டுறது நடக்கிறது ஓடுறது இப்படி பேசுகிறதுல அந்த ஸ்டைல் வரும் அது மாதிரி தான் ஒருத்தன் பேசும்போது பேசுகிறவங்க எழுதுகிறவங்க அதிகமாக இந்த ரோம் சா ரோமானியர்கள் இந்த கிரேக்கர்களினுடைய இந்த இலக்கியவாதிகளினுடைய புத்தகத்தை படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது அவங்க அறியாமலேயே அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள அந்த ஃபார்ம் அவங்களுக்கு உள்ளே வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஆனால் இப்படி எப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இவ் இப்போ இவர் சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆக முடியாது அதனால் அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ ஹொரேஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ கிட்டத்தட்ட அதையே தான் இவரும் சொல்கிறாரு அப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு இவர் என்ன அதான் அவங்க தான் சொல்லிட்டாங்களே அப்புறம் ஏன் இவர் அப்போ என்ன இவருக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னா அவங்க தான் இமிட்டேட் பண்ணி சொன்னால் கூட கன்க்ளூஷன் வரும்போது இது முழுக்க முழுக்க இவருடைய தான் அதாவது அவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி ஏன்னா அவங்கள படித்தாக்கா அது மாதிரி தானே வரும் அதனால் இவரும் அதை படித்தவங்க அதை படித்தவர் தானே படித்தவர் அதை இருபது வருஷம் காலேஜில் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதனால் இவர் அறியாமலே இவர்கிட்ட அதான் வரும் ஆனால் கன்க்ளூஷன் வரும்போது இவர் இவருடைய இவருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் அந்த முடிவு சொல்கிறார் அந்த ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவருடைய சொந்த ரீசன் பகுத்தறிவு நாலேஜ் இவருடைய வாய்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இது எல்லாம் அதே சமயத்தில் அரிஸ்டாண்டில் ஃபாலோ பண்ண ப்ரொசீஜர் இவை எல்லாம் சேர்த்து இவருடைய கன்க்ளூஷன் இவருடைய ஓனுது இவரது இவருடைய கன்க்ளூஷன் எப்படி இருக்குன்னா இவருக்கு நல்லா தெரியும் இதனுடைய லிமிட்டேஷன் என்ன இது இதை நல்லா புரிஞ்சிருக்கார் இவருடைய கன்க்ளூஷனில் இவர் சொல்லும்போது இவருடைய இதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னங்கிறத நல்லா புரிஞ்சு தான் சொல்கிறார் அது என்ன லிமிட்டேஷன் என்ன லிமிட்டேஷன் சொன்னால் அதாவது இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பேசுகிறது இருக்குது பாருங்கள் இது பிளேஸ் டு பிளேஸ் இடத்துக்கு இடம் டைமுக்கு டைம் மாறும் இந்த இடத்துல பேசுகிற மாதிரி ஒருத்தன் பேச முடியாது அதாவது இப்படி வச்சுங்களேன் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேச முடியாது ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி காதலன் காதலி கிட்ட பேச முடியாது மேடையில் பேசுகிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் மேடையிலேயே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு பப்ளிக்கில் பேசும்போது நீங்கள் வேறு மாதிரி பேசணும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு எல்லா எம்ஏ படிக்கிறவங்க எம்பி எம்ஃபில் படிக்கிறவன் பிஹெச்டி படிக்கிறவன் இவன் உட்காந்துருக்கான் இவங்கிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எடுபடாது அதே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசினாலும் எடுபடாமல் போயிடும் அப்போ பிளேஸுக்கு பிளேஸ் இடத்துக்கு இடம் டைமுக்கு டைமு இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மாறும் இதான் இதுதான் இவர் சொல்கிறது அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு தியரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆனால் ஆர்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு தியரி ஃபார்ம் பண்ணுனா அந்த தியரி அந்த இதை முழுசாக ஃபாலோ பண்ணாது இப்போ சயின்ஸில் ஒரு தியரி ஒரு லா இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் பாயில்ஸ் லா அப்படின்னா பாயில்ஸ் லா தான் அது மாறாது மீறாது கேஸஸ்க்கு பாயில்ஸ் லா இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அது மாறுமா மாறவே மாறாது ஆனால் ஒரு ஆர்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ரூல்ஸ்லாம் வைக்க முடியாது ஒரு சிறந்த கலை என்பது நீங்கள் எல்லா ரூல்ஸையும் சில இடங்களில் மீறி தான் போகும் இதுதான் இலக்கணம் மீறிய கவிதைன்னு சொல்லுவாங்க சில சமயங்கள் அப்படி தான் போகும் நீங்கள் ஏன்னா இலக்கியம் என்பது மனித உணர்வுகள் அது வந்து இந்த 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 ரூலுக்கு உட்பட்டு தான் உன்னுடைய உணர்வுகள்லாம் இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது இல்லையா சிலர் வந்து காட்டு முராண்டித்தனமாக இருப்பான் அப்படி தான் இருக்கும் அது மனித உணர்வுகள்ங்கிறது எந்த இதுக்குள்ளே இருக்காது அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப அப் நார்மலாகவும் இருக்கும் ரொம்ப காமனாகவும் இருக்கும் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இதுதான் இது இதை பற்றி சொல்கிறது தானே ஒரு லிட்ரேச்சர் அப்போ லிட்ரேச்சர் ஒரு ஆர்ட் ஆர்ட்டுங்கிறது ஆர்ட்டு லிட்ரேச்சர் இதுக்கு எல்லாமே நீ ஒரு ஸ்பெஷல் ரூல்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தான் எல்லா அடங்கணும்னா சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஸ்பீச் வந்து பேச்சுக்கு இடத்துக்கு இடம் டைமுக்கு டைம் காலம் மாறும் மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் அடிப்
in the rendume in the in this two is entirely different from all the all his predecessors ivarudaiya munnodigal sonna ellavattilum in the rendu vishayathile ivar mulukka mulukka maari irukkaru adanal dhaan sonna conclusion poruthu varaikum ivar vandu entirely different ena poduva ellarum idha padichavanga ரோமில் இருக்க அந்த பெரிய ஆட்கள் கிரீஸில் இருக்க பெரிய ஆட்கள் இவங்களுடைய இலக்கியங்களெல்லாம் படித்தவங்க அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லோரும் எழுதுவாங்க இவரும் அதே மாதிரி தான் பண்ணார் ஆனால் கன்க்ளூஷனில் இவர் முழுக்க முழுக்க என்டையராக மாறி இருக்கார் சரி ஸ்டைலை பற்றினா இவருடைய ஜென்ரல் ஆப்சர்வேஷன் என்ன பொதுவாக இப்போது ஸ்போக்கன் ஸ்பீச் ரிட்டர்ன் ஸ்பீச் ரெண்டு ஒன்று தான் இது பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அது எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டு தான் ஸோ இவருடைய காலத்தில் ஸ்போக்கன் ரிட்டன் ரெண்டுக்கும் எந்த விதமான டிஸ்டிங்ஷனும் இல்லை இன் ஹிஸ் டே ஏ டிஸ்டிங்ஷன் வாஸ் மேட் பிட்வீன் ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இது ரிட்டர்ன் ஸ்பீச் இது வந்து ஓரல் ஸ்பீச் இது ஸ்போக்கன் இது ரிட்டர்ன் இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வேறுபாடு வந்துச்சு ஏன்னா ஸ்போக்கன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு விகர் இருக்கணும் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசும்போது ஒரு கேட்குறவங்க உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய தூண்டணும் அப்படி நீங்கள் பேசணும் ஸோ அந்த அதனால் ஸ்போக்கன் ஸ்பீச்சில் வந்து ஒரு விகர் இருக்கணும் ஆனால் ரிட்டர்னில் அந்த விகர் இருக்க வேண்டியதில் பாலிஷாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வந்துச்சு ஆனால் ட்வெண்ட்டிலியன் இது ஒத்துக்கல ஏன் அப்படி இருக்கணும் ஏன் ரிட்டர்னில் வந்து அந்த எழுதுனதை படிக்கும்போது அந்த வேகம் வரக்கூடாதா அப்படி எழுதக்கூடாதா அது என்ன பாலிஷாக தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் எந்த லாஜிக்குமே இல்லை இந்த லாஜிக் தப்பு அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுனுடைய ஆப்ஜெக்ட்னு என்ன அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட்டு கேட்குறவன் இதை என் எழுதுனது படிக்கிறதுக்காக இவன் எழுதுறான் அவன் கேட்குறதுக்காக எழுதுறான் அவ்வளோதானே ரெண்டுனுடைய மோட்டிவ் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இவன் எழுதுனது படித்தான்னா புரியணும் அவன் பேசும்போது கேட்குறவன் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதாவது கேட்குறவன் பேச புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பேசணும் எழுதுக்கிற எழுதுகிறவன் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இவன் எழுதணும் ஸோ ரெண்டுனுடைய வேலை என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் போத் ரெண்டுமே ஹியரர் ஆர் ரீடர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவனை புரிய வைக்கிறது தான் இவங்களுடைய வேலை போத் டிரைவ் ரெண்டுமே எழுதுகிறவங்களும் சரி பேசுகிறவங்களும் சரி அவங்களுக்கு மூலம் அவ அது விஷயம் எங்கேருந்து கிடைக்கிது சேம் சோர்ஸ் இப்போ நான் வந்து பேச்சாற்றல் மிக்கவன் அப்போ நான் பேசுகிறதுக்கு எங்கேருந்து மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் என் உள்ளத்துலேருந்து என்னுடைய பிரெயின் என்னுடைய நாலேஜிலேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இதே இது நான் ஒரு எழுத்தாளனாக இருந்தால் அந்த எழுதுகிறதுக்கான மேட்டரை எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அதுவும் என் பிரெயின்லேருந்து என்னுடைய விஷயம் அங்கேருந்து தானே எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ரெண்டுக்குமே சோர்ஸ் என்ன பேசுகிறவனாக இருந்தாலும் சரி எழுதுகிறவனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் சோர்ஸ் வந்து ஒன்று தான் அதனால் ட்வெண்ட்டிலியன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஸ்பீக்கிங் வெல் அண்ட் ரைட்டிங் வெல் நல்லா எழுதுறது நல்லா பேசுறது ரெண்டுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ எல்லாம் பேச்சுங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு பேச்சுங்கிறது இருந்துச்சு இப்போ யாரும் ஜாஸ்தி பேசுறதில்ல வீட்டில் கூட எல்லோரும் உட்காந்து செல்ல நோண்டிகிட்டே உட்காந்துலாம் பேச்சுங்கிறதே கொஞ்ச நாள் கழித்து இல்லாமல் போயிடும் யாராவது இந்த யூடியூப்பில் பேசுகிறத கேட்குறதோட சரி ஏன்னா நம்ம யார்கிட்ட போய் பேச போகிறோம் நம்ம யார்கிட்டையும் பேச மாட்டோம் அதனால் அந்த பேச்சுக்கானது அவரே சொல்கிறாரு சரி இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேச்சுக்கான ஆனர் மரியாதை குறைஞ்சி போச்சு அதனால் இந்த தியரி வந்து ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங்கு பொருந்துது ரெண்டுக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பேச்சுக்கான ஆனர் குறைஞ்சி போனதுனால ஆனால் இன்றைக்கும் எழுதுகிறவங்க இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போது நேச்சர் அண்ட் ஆர்ட் ஒரு ஆர்டில் நேச்சர் அதாவது இயற்கையாகவே அவனுக்கு எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது இப்போது எழுதுகின்ற ஆற்றல் இயற்கையிலே எனக்கு உண்டு அப்படி இயற்கையிலேயே அந்த தன்மை இருக்கிறவனால தான் எழுத முடியும் அதே மாதிரி பேசுகின்ற குவாலிட்டி இயற்கையிலேயே ஒருத்தனுக்கு இருந்துச்சுன்னா தான் அவனால் பேச முடியும் அவனால் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதை ட்வெண்ட்டிலியன் ஒத்துக்கல ஸோ ஸ்பீச்சிங் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் ரெண்டுமே ஒரு கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் அது இயற்கை கொடுத்த கொடை அப்படி கிடையாது அதாவது இயற்கையில் கொஞ்சம் அந்த திறமை இருக்கணும் ஆனால் அந்த திறமையை உங்களுடைய கடின உழைப்புனால் நீங்கள் என்ன செஞ்ச முடியும் வளர்த்து பர்ஃபெக்டான ஸ்பீக்கராக பர்ஃபெக்டான ரைட்டராக மாறிடணும் மாற முடியும் 
முழுக்க முழுக்க இயற்கை கொடுத்த கொடை அப்படின்னா நம்ம இதை எடுத்துக்கக்கூடாது அவருக்கு என்னங்க ஒரு க அவனுக்கு இயற்கையாகவே அவனுக்கு நல்ல பேச்சு வருது ஓகே உங்களுக்கு பேச்சே வரலன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் வீட்டில் அம்மா அப்பா கிட்டே எல்லாத்தையும் பேசுகிறீங்கல்ல இதை நீங்கள் பேசுகிற கலையை நீங்கள் வளர்த்துக்கல அவன் எப்படியோ அவனுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நிறையா பேசுகிறவங்கள பார்த்து பார்த்தா அவன் வளர்த்துக்கிட்டான் அவ்வளோதான் அதனால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார்னா பேசுகிறது எழுதுறதுங்கிறது ஒரு கிஃப்ட்டு கிடையாது அது இயற்கையிலேயே ஒருத்தனுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதை தன்னுடைய கடின உழைப்புனால் வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் ஸ்டைல் என்பதும் அது நேச்சர் அண்ட் ஆர்ட் இயற்கையிலேயே ஒருத்தனுக்கு இருந்தால் தான் நல்ல ஸ்டைலாக எழுத வரும் நல்ல ஸ்டைலாக பேச வரும் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு இல் ஃபார்ம்டு ஒரு ஹாஃப் டெவலப்டு அதாவது முழுமை அடையாத அல்லது அரை குறையான ஒரு கலையை கூட அதாவது உங்களுக்கு ஒரு அரை குறையாக தான் செய்ய முடியுது அல்லது நீங்கள் எழுதுறது பேசுகிறது ஒரு இல் ஃபார்ம்டு ஒரு முழுமையாக இல்லை அரை குறையாக தான் உங்களால் செய்ய முடியுது அப்படின்னால் கூட நீங்கள் ரொம்ப லாங் அண்ட் கேர்ஃபுல் நீண்ட நாட்களுக்கு ரொம்ப கவனமாக ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு பர்ஃபெக்ஷனை உங்களால் அடைய முடியும் இப்போது ஒரு ஆறு இருக்குது ஒரு ஆறு போயிட்டே இருக்குது ஆனால் போகிற வழியில் அதற்கு இருக்கக்கூடிய தடைகளை நீங்கள் நீக்குனீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப வேகமாக ஓடுமா இல்லையா அது மாதிரி தான் இயற்கையில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் பேசும்போது உங்களை அறியாமையே நிறைய தடை இருக்குது ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச முடியல பாயிண்ட் டக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது அடுத்து என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் தடு மாதிரி நிற்கிறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி எழுதுகிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது எப்படி ஒரு ஆறு வேகமாக ஓடுவதற்கு அதனுடைய தடைகளை நீங்கள் நீக்க வேண்டுமோ அதே மாதிரி பேசுகின்ற எழுதுகின்ற உங்களுடைய தன்மைக்கு என்ன நடுல் நடுல தடை உங்களுக்கு விஷயம் இல்லை பேசுகிறதுக்கு இல்லையா அவன் நல்லா பேசுகிறான் ஒரு மணி நேரம் ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் அவனுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு அது நாலேஜ் இல்லை அதனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துலேயே முடிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் நிறைய நீங்கள் படிக்க 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 உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்துடும் இல்லையா அது மாதிரி உங்களுக்கு ந எப்படி ஒரு ஆறு வேகமாக போகிறதுக்கு நடுவில் இருக்க இம்பெடிமெண்ட்ஸ் தடைகளை நம்ம நீக்கணும்னா அது வேகமாக ஓடுதோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டைலும் நீங்கள் நல்ல பேச 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 படிக்க 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 உங்களை அறியாமையே நல்லா எழுத முடியும் பேச முடியும் அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் எழுதும்போது பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த வே வேர்ட்ஸே யூஸ் பண்ணுவான் அதாவது வழக்கத்தில் இல்லாத வார்த்தைகளை தான் அவன் ரொம்ப அதாவது லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி யூஸை விட்டுட்டு தினசரி மனிதர்கள் பயன்படுத்த வார்த்தையெல்லாம் விட்டுட்டு யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு புதிய வார்த்தைகளை போட்டு போட்டு பேசுவான் அல்லது எழுதுவான் ப்ரோஸ் வாஸ் த ரெக்கக்னைஸ்டு மீடியம் ஆஃப் ஆரேட்டரி பேச்சுக்கு நீங்கள் பேச்சு என்றாலே அது உரைநடை தான் ஸோ பேச்சுக்கு முக்கியமான ஒரு மீடியம் உரைநடை அதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா உரைநடையில் போய் நீங்கள் ரொம்ப அன்ஃபெமிலியரான வேர்ட்ஸு அன்ஃபெமிலியர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தாத மக்களுக்கு அதிகம் தெரியாத வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா ப்ரோஸுக்கு அது சூட் ஆகாது அப்படின்னு ஃபின்டலியன் சொல்கிறார் அதே மாதிரி தான் அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் சொல்கிறாங்க அதே அவங்கள் வரிசையில் அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் சொல்கிறதை போலவே இவரும் ப்ரோஸ் என்பது எவ்ரிடே சப்ஜெக்டை பற்றினது இப்போ ப்ரோஸுங்கிறது தினசரி தினம் வாழ்க்கையில் என்ன நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ எதை இப்போ நான் கதை எழுதுகிறேன் அந்த கதை என்பது என்ன மோஸ்ட்லி கதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தினசரி மக்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்கள் இவைகள் சில சமயங்களில் இதை வந்து ஒரு கற்பனை அதிகம் கலந்து ஆனால் இந்த விஷயத்த தான் பேசுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு எஸ்ஏ ஆகட்டும் அல்லது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆகட்டும் அல்லது ஒரு நாவல் ஆகட்டும் இதெல்லாம் தினசரி வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் நடக்கிற அந்த மனிதனுடைய தினசரி உணர்வுகளை அடிப்படையாக வச்சது அப்போ தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளை நீங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்தினீங்கன்னா தான் அதுக்கு சூட்டபிளாகும் பட் பொயட்ரியையும் நீங்கள் எழுதும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரோஸுக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லி யூ டெய்லி சப்ஜெக்ட் தினசரி மக்களின் வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்களை தான் ஒரு எஸ்ஏ எழுதுகிறோம் ஒரு கதையாக எழுதுகிறோம் 
அப்போ இதுக்கு வந்து அந்த சாம சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த வார்த்தைகளை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இதுக்கு ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டிலும் ஹொரேசன் சொல்கிற மாதிரியே தான் இவரும் சொல்கிறார் அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சரியாக புரியாது இட் இஸ் லெஸ் இன்டெலிஜிபிள் அண்ட் அப்ஸ்கியூர் நடுவில் நடுவில் தடையாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நான் வேகமாக பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் பேசும்போது உங்களுக்கு புரியாத நிறைய வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்தினேன் அப்படின்னாக்க நீங்கள் இதை எதோ சொன்னார் போல இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொன்னதுலேயே நீ நீ நின்னுடுவீங்க அது என்ன சொன்னேன்னு நீங்கள் அதை புரிய முயற்சிப்பீங்க அப்போ அதுக்கு அடுத்தது நான் பேசுனதெல்லாம் உங்கள் காதில் ஏறவே ஏறாது ஏன்னா இதே புரியலை இதிலேயே நீங்கள் தடுமாறுறீங்க அப்போ அடுத்தது நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது இதே இது உங்களுக்கு புரிஞ்ச வார்த்தைகளை நான் போட்டு பேசுகிறேன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ நான் பேச பேச உங்கள் மைண்டில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அது உங்களுக்கு ஏறும் ஸோ இதுதான் அதனால் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ப்ரோஸுங்கிறது லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்பாக இருக்கணும் ஆனால் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் அதாவது தினசரி வாழ்க்கையில் பேசப்படுகின்ற மொழி என்பது நாட் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த மாசஸ் பெருவாரியான மக்கள் பேசுகின்ற மொழியாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா பெருவாரியான மக்கள்ங்கிறவங்க எப்படி இருக்க எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சப்போஸ் பெருவாரியான மக்கள் லேபரர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அவன் பேச்சு சில சமயங்களில் ரொம்ப குரூடாகவும் ரஃப்பாகவும் போயிடும் அதனால் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்ங்கிறது வேறு லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸ்ங்கிறது வேறு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் சப்டில் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தெருவில் வ வசிக்கிறீங்க நீங்கள் ரொம்ப படித்தவங்க தான் நல்ல ரெஸ்பெக்டபுளான ஜாபில் இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் வசிக்கிற தெருவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் மாஸ் ஒரு மெஜாரிட்டி அதாவது காமன் பீப்புள் ரொம்ப லோ லெவல் பீப்புள்னு வச்சிங்களேன் அவன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சும்மா வாசல்னு சண்டை போட்டாவே கட்ட வார்த்தையே கண்ணோ அப்படின்னு பேசுவோம் பக்கத்தில் ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்கெலாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் யாரும் எதை பற்றியும் கவலையெல்லாம் பட மாட்டாங்க ஐயோ இருந்தாலும் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறான்னு உள்ளே போயிடுவாங்களா என்ன ஏன்னா இவங்களும் அப்படி பேசுகிறவங்க தான் அதனால் அவன் பேசுகிறதுனால இவங்களுக்கு பெரிய கூச்சமோ அந்த வார்த்தையை கேட்டதுனால அப்படி காதை பொத்திட்டு இவங்க ஓ ஊழலாம் ஓடிட மாட்டாங்க இதுதான் மாஸ் அல்லது நான் சொல்ல கெட்ட வார்த்தைன்னு நான் ஒரு உதாரணத்தை தான் சொன்னேன் அவன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லோ வேர்ட் டக்குன்னு அதாவது சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் இது அவ்வளோவா அப்புறம் கம்யூனிட்டி இதோ ஒன்று சொல்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அப்படிலாம் பேச முடியாது இதெல்லாம் ஒரு இது ரொம்ப ஒரு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி யூஸுங்கிறது வேறு லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸ்ங்கிறது வேறு ஸோ நீங்கள் பேச்சிலையும் எழுத்துலையும் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி யூஸ் தான் இருக்கணுமே ஒழிய லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸ் இருக்கக்கூடாது இப்படிலாம் எங்கள் தெருவில் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அதனால் நான் அப்படியே எழுதுகிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் கண்ணா பண்ணான்னு நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்தில் அல்லது கதையில் நான் இயற்கையாக எழுதுகிறேன் அப்படி நீங்கள் அவகிட்ட என்ன சொன்னாங்கிற அப்படியே நீங்கள் எழுதிடுவீங்களா என்ன பேசும்போது அப்படியே நம்ம பேசிட முடியுமா என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறதுனால அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு பூடகமாக அவங்க இப்படி சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த மாதிரியாக பாலிஷாக தான் சொல்ல முடியுமே இல்லையா டக்குன்னு டைரெக்டாக சில கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் போட்டெல்லாம் நம்ம எழுத முடியாது பேச முடியாது அது லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸ் அது இல்லையா ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸென்ட்ரிக்காக இருக்கானில்ல இந்த அவன் பேசுகிற இந்த ஒரு கண்ணா அப்படின்னு எக்ஸென்ட்ரிக்காக பேசுகிறான்ல இதை நீங்கள் ப்யூரிஃபை பண்ணணும் இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸை ப்யூரிஃபை பண்ணணும் ப்யூரிஃபை பண்ணி லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்பில் பேசுகிற மொழியாக வச்சுக்கிட்டு அதை தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்போது இப்போ நீங்கள் வச்சிங்களேன் ஒரு சேரியிலேருந்து ஒரு அந்த மாதிரி மாசஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பையன் அவன் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறான் அவன் எப்படி பேசுவான் ஏன்னா அவன் படிச்சுட்டான் இப்போ அவன் அவன் அறியாமையே பேச்சில் வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் ஸ்பீச் வந்துடும் அவங்க அப்பா பே இந்த அப்பா பேசாதப்பா அப்படிலாம் அப்படிலாம் பேசக்கூடாதப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் அந்த வார்த்தைகளை அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டான் சில சமயங்களில் அவன் ஏரியாவில் அவன் தெருவில் அவன் ஆட்களோடு கொஞ்சம் பேசுவானே ஒழிய ஆனால் இது தப்பு அப்படின்ட்டு வெளியில் வந்துட்டான்னா அதெல்லாம் பேச மாட்டான் அப்போது அந்த பெருவாரியான மக்கள் பேசுகின்ற அந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸை அந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியை நீங்கள் ப்யூரிஃபை பண்ணி லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்பாக மாற்றணும் இது வந்து எஜுகேட்டட் மென் தான் இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லாங்குவேஜ் தான் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃபு அதுதான் நார்மல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் மென் இதை தான் அதாவது அவன் படித
அதாவது நீங்கள் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்பாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பேசணும் எழுதணும் ஆனால் ஒரு ஸ்டைல்னு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுகிறவர் சாதாரணமாக நீங்களும் நாங்களும் பேசுகிற மாதிரியே பேசுனார்னு வச்சிங்கன்னா ஓகே நல்லா தான் இருக்குது ஈஸியாக புரியுது ஆனால் சில இடங்களில் அது டக்குன்னு அப்படி திருக்குறளிலிருந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ் அப்படி இப்படின்னு போட்டு பேசுகிறாருன்னு வச்சிங்க திருக்குறளிலேருந்து பாரதியாலேருந்து கம்பராமாயணத்துலேருந்து இப்போ கம்பராமாயணத்துலேருந்து நாலு வரியை சொல்கிறாரு அது நமக்கு புரியுமா ஆனால் அந்த நாலு வரியை சொல்லிவிட்டு அவர் அவர் பேசுகிற விஷயத்துக்கு இந்த டக்குன்னு நாலு வரியை கம்பனுடைய வார்த்தைகளை அப்படியே சொல்கிறார் அப்படியே சொல்லும் போது நமக்கு புரியாது புரியலைன்னால் கூட அந்த இடத்துக்கு வரும்போது பா பிரமாதமாக பேச வேண்டாம் அப்படி திருக்குறள் கம்பராமாயணம் பாரதியெல்லாம் அப்படி டக்கு டக்குன்னு வந்து விழுகுதியா என்னமாக பேசணும் தெரியுமா சொல்கிறமா இல்லையா ஏன் அப்படின்னா அது ஸ்டைல் அப்போ லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் வேணும் தான் அதில் தான் இருக்கணும் பேச்சு ஆனால் ஸ்டைல்னு வரும்போது அதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கணும் இப்போது இவருடைய தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் என்ன முதல்ல சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஸோ ஃபின்டிலியனை பொறுத்த வரையிலும் ஸ்டைல் என்பது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வேர்ட்ஸ் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த வேர்ட்ஸை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த ரெண்டும் தான் ஸ்டைல் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இப்போ வேர்ட்ஸுங்கிறது ரா மெட்டீரியல் இந்த வேர்ட்ஸ் என்ற ரா மெட்டீரியலை எடுத்து இதை நீங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்கிறது அந்த வேர்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த வார்த்தைகளை எப்படி நீங்கள் கையாள்றீங்க அதுதான் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ அப்போ என்ன இருக்குன்னா முதல் விஷயம் சூஸிங் ரைட் வேர்ட்ஸ் சரியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ சரியான வார்த்தைகள் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன தன்மை இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு மியூசிக்கல் ஒரு இசை தன்மை இருக்கணும் ஒரு சென்ஸ் இசை என்பதுக்காக மியூசிக்கெலாம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு வந்து மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் மீனிங்லெஸ் மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ்லெஸ் அப்போ மியூசிக்கலாகவும் இருக்கணும் சென்சிபிள் கொஞ்சம் அர்த்தம் உள்ளதாகவும் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸே யூஸ் பண்ணணும் சில சமயங்களில் நியூக்ளி காயின்ட் வேர்ட்ஸையும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் அப்போ நானும் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியலை அப்போ நானாக ஒரு புதிய வார்த்தையை ஒன்றை உருவாக்கி நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா ஓகே நியூலி காயின்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் சில சமயங்களில் சில ஆர்கைட் வேர்ட்ஸ் சில பழமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினா அழகாக இருக்கும் அதையே சும்மா பயன்படுத்திங்கன்னா ஒருத்தனும் புரியாது அப்போ அவன் டிக்ஷனரி வச்சுக்கணும் அல்லது பக்கத்தில் யாராவது ஒரு இன்டர்பிரட்டர் வச்சா தான் அவனுக்கு புரியும் அப்போது அக்கேஷ்னலாக ஒன்று ரெண்டு ஆர்கைட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் நியூலி காயின்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் மியூசிக்கலாக இருக்கக்கூடியதை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸு அல்லது வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டெய்லி யூஸ் தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸு இவைகளெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸுங்கிறது கேட்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்கும் அது இனிமையாக இருக்கிறதுனால அது கேட்குறதுக்கே இனிமையாக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டைல் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு கரண்ட் வேர்ட்ஸ் கையில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை வைத்து கொண்டு என்னால் ஒரு வா ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியலை அப்படின்னா நான் ஒரு புதிய வார்த்தையை உருவாக்கி அதை சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னா ஆர்கேக் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் அளவு மீறக்கூடாது இது எப்படின்னா ஒரு மியூசியத்தில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் மாதிரி தான் மியூசியத்தில் என்ன இருக்கும் ஒரு பழமையான பொருட்கள் தான் இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் தினசரி யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் மியூசியத்துக்கு போனீங்கன்னா அதை எல்லாம் ரசிக்கலாம்ல ஒரு மியூசியத்துக்கு போய் இது தான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் டிவி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு டிவி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுங்க ஓ ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருந்துச்சோ அப்போ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த கார் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மியூசியத்தில் பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஒரு அது நீங்கள் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்கள் ஒரு ஹைவேயில் போகிறதுக்கு அந்த பழைய வண்டியை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அது ஒரு மியூசியத்தில் இருக்கும்போது அழகு அது மாதிரி தான் ஆர்கே வேர்ட்ஸும் அது சும்மா ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஆர்கே பழமையான வார்த்தை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டிக்னிட்டி கம்பீரம் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ மியூசியத்தில் இருக்க திங்ஸுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது ஆனால் அதே அதையே நீங்கள் சும்மா யூஸ் பண்ண முடியாது அதே அப்படி நீங்கள் ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆப்போசிட் எஃபெக்டை கொடுத்துரும் அப்போ அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்டர்பிரட்டர் நான் நான் என்ன சொன்ன நான் ரொம்ப பழைய வார்த்தைகளை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் உ
கரண்ட் வேர்ட்ஸ் இப்போ சமீபத்தில் யூ இருக்கின்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதுக்கு ஒரு கிரேஸ் கொடுப்போம் அந்த கிரேஸ் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் மியூசிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்கே யூசேஜ் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இப்படி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி பயன்படுத்தி ஒரு கிரேஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது தான் அந்த பேச்சில் அல்லது எழுத்தில் ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஒரு வேகம் இருக்கும் இப்போது நிறைய வேர்ட்ஸ் இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரையும் நிறைய வேர்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம மைண்டில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் அல்லது நல்ல எழுத்தாளர் தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளில் எந்த வேர்டை போட்டால் அந்த இடத்துக்கு சூட்டபிளாக இருக்குன்னு பார்த்து பொறுக்கி போடணும் அப்படி போடணும் இதுதான் வேர்ட்ஸ் அடுத்தது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா வேர்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது முதல்ல கிளியர்னஸ் இருக்கணும் வேர்ட்ஸுங்கிறது என்ன ஆகும் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஃப்ரேஸஸை உருவாக்கும் கிளாஸஸை உருவாக்கும் அதில் இருந்து சென்டென்ஸு இல்லையா இப்போது ஒரே ஒரு வேர்ட் இது ஃப்ரேஸ் ஒரு வேர்ட் இன் ஒரு வேர்ட் ஸ்பைட் ஒரு வேர்ட் ஆஃப் ஒரு வேர்ட் அப்போ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்னா அது ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லையா அப்போ இன் ஸ்பைட் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு வேர்ட்ஸ் ஒரு ஃப்ரேஸ் அப்போது வேர்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஃப்ரேஸாக மாற்றுறது அப்புறம் வேர்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி கிளாஸ் கிளாஸில் மெயின் கிளாஸ் அபார்டினேட் கிளாஸ்னு ரெண்டு இருக்குது அப்போது பல வார்த்தைகளை சேர்ந்து கிளாஸஸ் ஆகவும் கிளா ஃப்ரேஸஸ் ஆகவும் ஆக்கி இந்த கிளாஸஸ் அண்ட் ஃப்ரேஸஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸை உருவாக்கணும் இல்லையா அப்போது வேர்ட்ஸ் தான் சேர்ந்து ஃப்ரேஸஸையும் கிளாஸஸையும் உருவாக்கி சென்டென்ஸை உருவாக்குது அப்போது இந்த ஃப்ரேஸு கிளாஸு சென்டென்ஸை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் ரைட் வேர்டை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரைட் வேர்டை சூஸ் பண்ணி ஃப்ரேஸஸை உருவாக்கணும் கிளாஸஸை உருவாக்கணும் அதிலேருந்து சரியான சென்டென்ஸை உருவாக்கணும் அந்த சென்டென்ஸு நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அல்லது என்ன எழுதுகிறீங்களோ அதை எழுத்தாப்பில் இருக்கிறவனுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போது நீங்கள் வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஃப்ரேஸஸ் கிளாஸஸை உருவா சென்டென்ஸஸை உருவாக்குறது இது இந்த உருவாக்குறதுங்கிறது ஈஸியாக எழுத்தாப்பில் இருக்கவனுக்கு புரியணும் ஸோ கிளியராக புரியணும் ஒன்று வெறும் கிளியராக புரிஞ்சால் மாத்திரம் பத்தாது அதில் கொஞ்சம் ஒரு செயற்கையான ஒரு கிரேஸ் இருக்கணும் இல்லையா அதான் ஸ்டைல் ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன பையன் கூட தான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது அம்மா கிட்டே பேசுவோம் அம்மாவுக்கு புரியும் அது அம்மாவுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறதுனால அவன் பேசுகிறது தான் பெரிய ஆரேஷ்டரி ஸ்கில் அது அம்மாவுக்கு புரியும் அப்பாவுக்கு புரியும் எல்லாருக்கும் புரியும் வாத்தியாருக்கும் புரியும் ஆனால் அந்த ஸ்டைலில் வாத்தியார் பேச முடியுமா அப்போ வாத்தியார் பேசும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்டைலும் சேர்த்து பேசணும் இந்த விஷயத்தில் தான் குவிண்டிலியன் அரிஸ்டாட்டினுடைய வியூவை ஒத்துக்கிறார் அரிஸ்டாட்னு இப்படி தான் சொல்லுவார் நானும் அதை தான் சொல்கிறேன் ஸோ கிளியர்னஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஒரு நல்ல தெளிவானது இருந்தாவே அது ஒரு ஸ்டைலினுடைய முதல் படி கிளியர்னஸ் நல்ல ஸ்டைல் நல்ல ஸ்டைலாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா முதல் கண்டிஷன் தெளிவாக புரிகிற மாதிரி பேசணும் ரெண்டாவது அப்படி தெளிவாக புரிகிற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சூப்பர் ஃப்ளூயிட்டி தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுகிறது அதாவது இந்த விஷயத்த ஒரு சென்டென்ஸில் சொன்னால் ஈஸியாக புரியும் ஆனால் இதை புரிய வைக்கிறேன்னு நினச்சி நான் நிறைய சொல்கிறேன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது உங்கள் கையை விட்டு போயிடும் நான் சூப்பர் ஃப்ளூயிட்டி நிறைய பேசுகிறது அப்புறம் ஆம்பிகுவிட்டி பேசும்போதே இவன் எஸ்ன்னு சொல்கிறானா நோன்னு சொல்கிறானான்னு புரியாமலே பேசிட்டு பேசுவான் அவன் இந்த சைடு பேசுகிறானா அந்த சைடு சிலர் வந்து பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா இவன் இது ரைட்டுன்னு பேசுகிறானா தப்புன்னு பேசுகிறானா அப்படின்னே இருக்க ரைட் மாதிரியும் பேசுவான் தப்பு மாதிரியும் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் லென்த்தியாக பேசுவான் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா லென்த்தே இல்லாமல் பேசிடுவான் டக்குன்னு சொல்லுவான் அப்பையும் புரியாது அப்போது சூப்பர் ஃப்ளூவஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆம்பிகுவஸாகவும் இருக்கக்கூடாது இனார்டினேட் லென்த்துலேயும் இருக்கக்கூடாது அதாவது குறைவான நீளத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது சரியான அளவில் ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் குழப்பமும் இல்லாமல் தெளிவாக பேசணும் அப்புறம் இல் கோஆர்டினேட்டட் பேரண்டசிஸ் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா எழுதுனவன் அவனுக்கு அது புரியாதுங்கிறதுக்காக பிராக்கெட்டில் விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் நிறையாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் சில எஸ்ஐஸ்லாம் ஒரு சென்டென்ஸை எழுதிடுவான் சென்டென்ஸை எழுதிட்டு இது நமக்கு புரியாதுங்கிறதுக்காக பிராக்கெட்டில் நாலு சென்டென்ஸ் எழுதுவான் 
அப்போ நீ ஏன் அந்த ஒரு சென்டென்ஸே எழு அந்த ஒரு சென்டென்ஸே எழுதாமல் இந்த நாலு சென்டென்ஸே எழுதிட்டு போயிருக்க வேண்டியது தானே ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேரண்டசிஸ் இருந்தாவே அது வந்து நமக்கு புரியலைங்கிறதுக்காக அவன் புரிய வைக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் எழுதுறான்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குறைச்சலாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனுடைய லென்த்து வந்து மீனிங்கை சரியாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் கிரமேட்டிக்கலியும் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக சொல்கிறேன்னு கிரமேட்டிக்கலாமல் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படியும் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது ஆர்னமெண்டல் கிரேஸ் ஒரு ஒரு அலங்காரம் இருக்கணும் ஸ்டைல்ங்கிறது ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லணுங்கிறதை தாண்டின ஒரு விஷயம் ஸ்டைல் அதாவது தெளிவாக சொல்லணும் அது முக்கியம் அதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கணும் அதுதான் ஸ்டைல்னு பேர் அப்போது இந்த ஸ்டைலில் என்ன வரணுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேங்கிறதுக்கு அசிங்கமாக சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு அக்லி எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன சோறு தின்னிட்டியா சோறு தின்னியா நான் சோறு கொண்டு வந்து போட்டட்டுமா சோறுன்னு கூட மா எதாவது சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு வேர்டு வச்சுருப்போம் இப்போ நாங்கள் சோறு தின்னியா அப்படின்னாக்க என்ன தான் சோறு சாப்பிட்டா சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்கலாம்ல சோறு தின்னியா அப்போ இது வந்து ஒரு அக்லி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆனால் புரியும் இப்போ சோறு தின்னியா புரியாத ஆனால் இது ஒரு அக்லி எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பாமர மக்கள் பயன்படுத்துகிறது இது ஒரு டிக்னிஃபைடாக இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒரு அன்டிக்னிஃபைடு வேர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு டிக்னிஃபைடு கான்டெக்ஸ்டில் இந்த மாதிரி அன்டிக்னிஃபைடு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கதை எழுதும்போது ஒரு ஒரு குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பொண்ணுக்கிட்ட அவன் மகன் படிக்காத பையன் வந்து என்னம்மா சோத்து நிற்கியா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை எழுதுனான்னு வச்சிங்க ஓகே அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு வேணால் இந்த அன்டிக்னிஃபைடு வேர்ட் சரியாக இருக்கும் ஆனால் பல பேர் கூடியிருக்கக்கூடிய ஒரு அப சபையில் பேசுகிறது ஒரு நல்ல இடத்துல எழுதுறது ஒரு டிக்னிஃபைடு பர்சன்ஸ் டிக்னிஃபைடு கான்டெக்ட்ஸில் இந்த மாதிரி அன்டிக்னிஃபைடு வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்டைல் மோசமாகிடும் அதே மாதிரி பொருத்தமற்ற இன்கான்குரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் பிக் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் திங் சின்ன விஷயத்துக்கு பெரிய வார்த்தையை பயன்படுத்துறது ரொம்ப ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு கிராண்ட் வேர்டை பயன்படுத்துறது ஒரு பொயட்ரி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ப்ரோஸையும் ப்ரோஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பொயட்ரியையும் பயன்படுத்துறது இப்போ நீங்கள் ஒரு பொயட்டிக்காக எழுதணும் அப்படின்னாக்க பொயட்டிக்காக தான் இருக்கணும் அங்கே போய் ப்ரொசாயிக்காக எழுதக்கூடாது ஒரு உரைநடை எழுதும்போது கவிதை எழுதுகிற மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்போ பொயட்ரி எடுக்கிற எழுதுகிற இடம் ப்ரோஸ் எழுதுகிற இடம் இந்த இடத்துல கிராண்ட் வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பிக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது சின்ன விஷயம் இது போய் பிக் வேர்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த வேர்டுக்கு இந்த சவுண்டு இருக்குது அப்போது இந் இந்த எந்தெந்த வேர்டுக்கு எந்தெந்த சவுண்டு எந்த ஃப்ரேஸுக்கு என்ன சவுண்டுங்கிறத நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க கேட்குறவன் மைண்டில் அப்படி அழகாக அந்த ஒரு ரைமிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆர்னமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபெமிலியர் திங்ஸை ஒரு நியூ பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறது ஃபெமிலியர் திங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு புதிய மாடலில் ஒரு புதிய முறையில் அதை பற்றி பேசுகிறது அதான் ஸ்டைல் அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது கேட்குறவங்க அல்லது அதை படிக்கின்றவங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு இமோஷனை உருவாக்கும் ஸோ இந்த இமோஷனை உருவாக்குவதற்காக இந்த எழுதுகிறவங்க பேசுகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய சிமிலிஸ் ஓமைகள் எம்ஃபசிஸ் அதாவது ஒரு வலியுறுத்தி சொல்கிறது அடித்து பேசுகிறது சில சமயங்களில் பேசும்போது நான் சொல்லுவது என்ன வேண்டால் இதுதான் இதுதான் அதாவது இதுதாங்க அப்படின்னு சொல்ல விட இதுதான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அதுதான் எம்ஃபசிஸ் இதுதான் சரி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதை விட வேறு எதுவுமே சரியில்லைன்னு நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க எம்ஃபசிஸ் அப்போ சிமிலியை பயன்படுத்துறது எம்ஃபசிஸை பயன்படுத்துறது அதே மாதிரி இனண்டோ இனண்டோன்னா இதிலே நான் பின்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இனண்டோ சென்டென்ஷியே மெட்டஃபர் உருவகம் மற்ற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு இல்லையா பட் சானிஃபிகேஷன் பேத்தட்டிக் ஃபேலசி இவைகளெல்லாம் பயன்படுத்துறது இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ம படிக்கிற அல்லது கேட்குறவங்களுடைய இமோஷனை தூண்டணும் உங்கள் பேச்சை கேட்டால் அப்பா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் நாளும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கேன்னு அவனுக்கு தோணணும் அப்படி இருக்கணும் படிக்கிறவன் அந்த புத்தகத்தை கீழே வைக்கவே கூடாது ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது இருந்தாலும் கொஞ்சம் படித்து முடிக்கணுங்கிற அப்படி இருக்கணும் இனண்டோ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தட் சேஸ் லிட்டில் பட் சஜஸ்ட் மத் கொஞ்சோண்டு சொல்லி ஆனால்
लिया स्कूल्स एंड कॉलेज आर प्लेसेस वेर पेबल्स आर पॉलिश एंड डायमंड आर डिम्ड मा इत और स्कूल एंड कॉलेज आर प्लेसेस वेर पेबल्स आर पालिश अंड डर डिम्ड कूड़ा पालिशा आना डमंडारीकूद डिम्मा की उठो स्कूल अंड कालेज अब यूसेज इतनी अरे मण नर नाम पेस स्कूल और कालेजस और मण मे कल मेरे पालिश पड़ी उठो आना इन आटल पड़ता और मनुष्य उन्होंने स्कूल कालेज सेटा वी अगर वाद्यार उगर शार्पन अब मुण मांगी उठो अमंड डिम्मा की उठा अकूल ऐसा पर सिलबस अक्सामेन एजुकेशन इतना परीक्ष इवलोदा परीक्ष ताँटी नहीं सीधी की बाहर वाणा उठे उन के एक्सामेन इतना सिलबस इतना मतलब पड़ी डा के मतदा ये केकाद वार्ता चलिवर अलगे इनो सेन्टनशिये फिकर्स आफ स्पीच सिमिली मेटर इमें नम्बर पड़ोन नवलटी वेटी ओर विषय वह तय सदमे सापा बोर अब कुछ वेटटी अदमारी पेच ओर मेरी बोर अब इप्ली अब एलिकन अलग इमोशनल प्शर नम्बर उल्लाई तूंड विटा अवे नम्बर महिचिया अरे समय मीनिंग क्लारटी तेली इवेल टोटल एफक्ट अदा यूस पड़ा इपड़ेल्ह इवेल नहीं आडंबर रोम गंभीर आडंबर परेड मारेकूड़ा सिमिली यूस पड़ा मेटफर यूस पड़ा आगे इे सो वो सेन्टनस वो सेन्टनस और सिमिली वो सेन्टनस और मेटफरे नहीं पड़ी वो दे डू नाट परेड टू आस्टेशी सडंबर अगर संदन मिंजुचुंगी अटाले मुझे संदन अवलोदा पोसन पोसन इले सन मीदी पड़े 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 मुझा अमिली मेटफर नहीं सेन्टन सिमिली एल सेन्टनस मेटफर यूस पड़े मुझा अब हयस्ट आटा कंसीलमेंट आफ आट अले इले कले कले और कले नये सब ड्रेस ना अभी पातमी सब ड्रेस वह पाती अट्ठा एदोरते आना अलर पुटव अे कलर जाकेट अंगनिंग अंद कलर और अगपट डेकरेट पड़ी वो पाक रोम गाड़िया असिंग नहीं स्टल रोटी वो अब वो वीणा पेड़ अल्का और अब कुछ और मेटफर और इतना सिमिली अब चिन्ह और सेन्टनशी और इतना अब और इनाडोर इपड़ेलचना अलग रसिक्रा सूमा यूस पड़ेकूड़ा सो दे डू नाट परे टू आस्टेशी इतना रोम मुख्य हयस्ट आट इज द कंसीलमेंट आफ आट कल उयर् विषयमें अलेकूड़ा स्टल पड़ी कूड़ा आना स्टल अभीकूड़ा सब टाइप आफ ड्रेस अब पात अभी अभी पाता अब गंभीर अगर गंभीर एप्तीटा अदा नहीं डेकरेट पड़ो अब आटिस्टिक्रक्चर अतरन अचीव पड़ो आना समय आर्नमेंटल एफक्टूम इन पड़ेद वर्ड्स सरान आडर प्ले पड़ो 
எந்தெந்த வேர்டை எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சு பயன்படுத்தணும் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னால் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேசஸ்ஸு ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி கிளாஸஸ்ஸு கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸஸை உருவாக்குறோம் ஆனால் ஒரு சென்டென்ஸுங்கிறது எப் எப்படி இருக்கும் யூஸ்வலாக ஒரு நவுன் ஃபஸ்ட் வரும் இல்லையா ஐ கோ டு சினிமா ஐ நவுன் கோ வர்பு டு சினிமா ஆப்ஜெக்டு அப்போது நவுன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அடுத்தது வர்பு இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஆப்ஜெக்டு அல்லது காம்ப்ளிமெண்ட்டு அல்லது ஒரு அட்வர்பு இதான ஒரு ஆர்டர் இதான் யூஷுவல் ஆர்டர் அப்போ நவுன் ஃபஸ்ட்டு வர்பு நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் அட்வர்பு ஆஃப்டர் வர்பு அண்ட் ஸோ ஆன் இதுதான் ஒரு ஆர்டர் நார்மல் ஆர்டர் நார்மல் ஆர்டருங்கிறது ஒரு நார்மல் ஸ்பீச்சுக்கு வேணால் நார்மல் ஆர்டர் ஓகே ஒரு நார்மலாக ஒருத்தன் பேசுகிறான் இதுக்கு நான் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு நார்மல் ஸ்பீச்சுக்கு நார்மல் ஆர்டர் இஸ் ஓகே ஆனால் நம்ம ஒரு எஃபெக்டிவாக பேசி உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு காதலி அவள் உள்ளத்துக்குள்ளே என் மீது ஒரு காதலை வரவழைக்கணும்னு போய் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் சொத சொதனு ஒரு நார்மல் ஸ்பீச்சில் பேசுனீங்கன்னா எடுபடாது அப்போது உங்கள் பேச்சிலையே அவங்க உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த இமோஷனை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஸ்பீச் இருக்கணும் அப்படி தான் பேசணும் நீங்கள் அப்படி பேசுனா தான் நீங்கள் என்ன டிசையர்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அந்த இமோஷன் அப்போ தான் அதில் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன எஃபெக்டை அவங்க உள்ளத்தில் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த எஃபெக்டை உருவாக்கணும்னா இந்த நார்மல் ஆர்டர் வேர்ட்ஸில் பேசக்கூடாது கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்போ வேர்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் உள்ள சிறந்த பேச்சாளர் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த வேர்ட்ஸை வந்து அந்த தான் என்ன உள்ளத்துக்குள்ளே நினைக்கிறாரோ அந்த மீனிங் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி பயன்படுத்துவான் அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டர்லாம் பயன்படுத்த மாட்டான் அந்த ஆர்டர்லாம் மாறி பயன்படுத்துவார் ஆனால் அவருக்கு முக்கியம் தான் என்ன உள்ளத்துக்குள்ளே நினைக்கிறோனோ அதை உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே வரவழைக்கணும் அதை அவர் யூஸ் பண்ணுவான் அதான் ஒரு திறமையான பேச்சாளர் எழுத்தாளர் அடுத்தது ரித்தமிக்கல் யூஸ் இந்த ரித்தம் என்பது ரிட்டர்ன் ஸ்பேச்சுக்கு ஓரல் ரிட்டர்ன் ரெண்டுக்குமே ரித்தம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ப்ரோஸில் ரித்தம்ங்கிறது ஜாஸ்தி இருக்காது ஒரு வர்ஸ் ஒரு பொயட்ரி ஒரு செய்யுள்ள ரித்தம்ங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் ஒரு பொயட்ரின்னு கிடையாதுக்கிட்டாவே அதில் ரைம் ஸ்கீம் ஏபி ஏபி ஏபிசிடி ஏபிசிடி ஏபிசி ஏபிசி ஏதோ ஒரு ரைம் ஆர்டர் இருக்கும் இது வர்ஸில் இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் ப்ரோஸில் வந்து ஒரு ரைம் ஸ்கீமில் ஒரு ப்ரோஸ் இருக்குமா எங்கேயாவது இருக்காது ஆனால் ஒரு ப்ரோஸுக்குள்ளேயும் ஒரு ரைம் வச்சு எழுதுவாங்க அதை அந்த ப்ரோஸை படிக்கிறவனுக்கு அதை படிக்கும்போது தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதில் ஒரு மியூசிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த ப்ரோஸை படித்தாவே அதில் ஒரு மியூசிக்கல் இருக்குங்கிறத அது படிக்கிறவனுக்கு தான் அது தெரியும் அது அவன் அவன் உணர்வான் அதை ஒரு அந்த ஒரு மியூசிக்கெலாம் பேசும்போது அது கேட்குற மேம் புரிஞ்சுக்குவான் அதே மாதிரி ஒரு ரைட்டர் ப்ரோஸையே அப்படி எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா அவன் அது படிக்கிறவர் அது புரிஞ்சுக்குவான் அப்படி தான் அதனால் ட்வின்டிலியன் என்ன சொல்லிட்டார்னா இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது அவன் பேசுகிறவன் அப்படி பேசுவான் எழுதுகிறவன் அப்படி எழுதுவான் அதை படிக்கிறவனும் கேட்குறவனும் அதை படிக்கிறவனும் புரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்களோட இயருக்கு அது புரியும் ஸோ அவங்க இயருக்கு புரிகிற மாதிரி அவன் எழுதிடுவான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதுக்குன்னு அவர் எந்த விதமான தியரியும் அவர் எழுதலை அடுத்தது ஃபைனல் த வேல்யூ ஆஃப் ஹிஸ் கிரிட்டிசிசம் ஃபின்டிலியனுடைய கிரிட்டிசிசத்தினுடைய சாராம்சம் இவருடைய ஸ்டைலினுடைய சென்ட்ரல் பார்ட்டு அப்படிங்கிறது ஸோ ஹிஸ் தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் ரிமைண்ட்ஸ் த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் இவருடைய ஒர்க்கினுடைய சென்ட்ரல் பகுதியே அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா அவர் தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் தான் இந்த தியரி ஆஃப் ஸ்டைல் என்பது ஆர்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசத்தோடு சேர்ந்து வருது இவருடைய ஆப்சர்வேஷன்ஸ் ஆன் தி பிளேஸ் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் ஆர்ட் இன் ஸ்டைல் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கிளியர் அதாவது இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இதுதான் இதில் ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது இது கிளியர்னஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஆர்னமெண்ட் அண்ட் த ரித்தமிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டெஃபினட்லி ஃபாலோஸ் தட் ஆஃப் பிளாட் டூ அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் ஆரைஸ் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பிளேஸ் ஆஃப் நேச்சர் ரித்தமிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே பிளாட்டும் அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் என்ன சொன்னாங்களோ அதையே தான் இவரும் சொல்கிறார் ஆனால் இவருடைய வே இவருடைய பாணியில் இவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் த வேல்யூ அட்டாச் டு தி
இதுக்கு இதுதான் ரூல்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கிட்டா அந்த ஃபிக்ஸட் ரூல்ஸை ரெஃப்யூஸ் பண்ணோம் சில ஹையஸ்ட்டு குவாலிட்டி உடைய பேச்சு லிட்ரேச்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பெரிய ரூல்ஸ்குள்ளெல்லாம் உட்படாது அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி அண்ட் தி ரெக்கக்னேஷன் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிரேசஸ் இது எல்லாமே இந்த விஷயங்கள்லாம் இவருடைய ஓன் ஸோ முதல் சொன்ன அதெல்லாமே அப்படியே பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் என்ன சொன்னாங்களோ அதைத்தான் இவரும் ஃபாலோ பண்ணார் அதை என்டார்ஸ் பண்ணார் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் இவருடைய ஓன் சொந்தமாக இவர் சொன்னது இந்த விஷயத்தில் இவர் ஹிஸ் மாஸ்டர் இஸ் அரிஸ்டாட்டில் இவருடைய மாஸ்டர் அரிஸ்டாட்டில் தான் இவர்கிட்ட இருந்து தான் இவர் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டார் சப்ஜெக்ட் எவ்ரி திங் டு த டெஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ட் ரீசன் அண்ட் நேச்சர் ஸோ எந்த விஷயமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரீசன் அண்ட் நேச்சருங்கிற டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அது மிகச்சிறந்ததாக அமையும் என்ற ஒரு அரிஸ்டாட்டினுடைய இவருடைய மாஸ்டர் ஆகிய அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதையே இவரும் சொல்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபின்டிலியன் தேங்க்யூ